Singur că da. Domnilor, după cum vedeți, avem aici de dimineață, așa, pentru respect la organism, un mic dejun din fructe de pădure cu gris cu lapte de latinul rus, al o să-i înțelegem. Domnilor, meseria mea, ei se va drum spre bine. Nu spre rău. Și atunci, hai să vă spun ceva. Sunt oameni care vrea să facă bani cu japca de păspinarea poporului. Nu îi interesează că calcă pe capete. Înțelegi? Exact ca și cum ai avea o seamă de oameni sub mână și ei pune să lucre în sclavagism. Doar ca tu să trăiești bine. Aceste persoane, după cum vedeți, îs pe ecranile TV. Dar voi nu le băgați în seamă din anumite concluzionamente adusă la capacitatea mentală de Nelson Mondialul, bineînțeles, datorii și alte greutăți pe cap ce le aveți. O seamă de oameni din poporul român, fără să recunoașteți, fără rușine. Asta e situația. Înțelegeți? Și atunci noi ne referim la această problemă care îi în ziua de astăzi, Covrig 19. Deci, domnilor, când spune la televizor, poartă mască, Ăștia știe ce zice, nu zice cum spuneți voi. Domnilor, vrei să ne închideți în casă, să trăiți numai voi, să faceți numai voi, să ne înfometați în asta. Nu e adevărat, băi oameni. Să știți că e, e, e problemă, e problemă. Înțelegeți? E problemă. Portă mască și ai grijă de tine. E problemă, mă. Lăsați-i pe janghinoșii ăștia, mă, pe jegurile astea, mă. Măi, ăștia jeguri penale, mă, ascultați-mă ce vă spun eu. Mugură ăsta, mugură ăsta, care a fost pe la vacanță mare sau pe unde a fost, nu știu, pe unde, cu leana, cu prostiile alea, v-a prostit o groză de ani, mă. Mă, v-a prostit o groză de ani cu serialul ăla de doile, mie mi-a fost scârbă. Eu când am uitat în România și am văzut despre ce, adică în România, când am și în pușcărie și am văzut la ce să uită lumea și ele am zis, Doamne, câtă prostie, trebuie să fug din țara asta. Înțelegeți? Că rădeau oamenii pe stradă. Ia, la cum aticul în cap! Bă, la tine, clima, bă, 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 bă Ascultați-mă ce vă spun. Ăsta și încă vreo câțiva ca ăsta, înțelegeți, are restaurante, are hoteluri, e și penalul ăla la care a fost, nu știu, prin Ungaria, pe podul ăla, peste Dunăre, nu știu pe unde a fost. Înțelegeți, mai este încă ăsta la viermile, viermile la Zarus, care ăla e plătit cu 50 de euro. E plătit cu 50 de euro ca să facă intervenții de genul ăsta. Înțelegeți? Ascultați-mă aici. Ăștia au restaurante, au hoteluri. Și pe motivul și pe... L-ați văzut vreodată pe penalul ăsta, Chel? L-ați văzut vreodată să iei inițiative la televizor? L-ați văzut vreodată să iei inițiative în public? Băi, când spun inițiative, nu-l lav din gură. Să scoată buzunarul la iveală. Nu. Pe beca li l-ați văzut? Bun, pe beca li l-ați văzut. Ați văzut, o da bani, o ajuta oameni, o făcut căs, o făcut de tăte. E singurul din România care a făcut așa ceva. La, vorbim la scară înaltă. Acum vă mai întreb ceva. L-ați văzut pe beca li să iasă la televizor să zic că vedeți că vă prostește ăștia, ieșiți afară, îngrămăgiți-vă. Ați văzut care e diferența? Băi, deschideți ochii și învățați. Ăștia iasă în disperarea că magazinile, restaurantele și hotelurile lor nu produc. Ați înțeles? Nu că îi dore de voi, mă. Bă, nu că îi dore de voi. Pe motivul și considerentul ăsta iasă. Voi nu știu ce, băi, oameni, sunteți, suntem români tăți. Înțelegeți? Voi credeți că Arafat ăsta iese la televizor că să trezește el hai acum dimineața să mă duc să dau eu o, o, un articol? A? Nu mai oameni mai. Când o făcut bine, o fost bine, l-ați lăudat tăți. Acum îi îmbărliga din toate părțile. Că auziți aici, așa a fost întotdeauna omenirea. 
așa a fost întotdeauna. Să nu uităm, Isus condamnat lângă cine? Lângă Barabas. Și-a zis, Cezar italianul, o zis că te popor. Pă cine vrea să răstănim pe cruce? Pe Isus sau pe Barabas? Oțul ăsta și tălarul ăsta. O zis pe Isus, așa face și voi acum. Așa face acum. Să nu credeți că eu pe Arafat îl fac ca pe Isus, dar nu. Arafat primește ordine. Nu se trezește el din... Bun, are și el, are și el uh, de impunere punctele lui. Dar nu-i curios omul ăla să ne țină pe noi în casă. Nu-i curios omul ăla să ne pună pe noi să păstrăm distanța. Nu-i curios omul ăla să ne pună pe noi pe magazine să nu umblăm și să ne ale. Înțelegeți? A văzut? Uite, eu m-am uitat la Gregori Tomuță. Parcat în Italia pe plajă. Distanță între alea, nu vedeai oameni la înghesuială, pe ăla cu cucuruzul, ea nenică, cucuruzul, că a plecat la ea, că ce-o tepe, ce te ce te și ea îi râdeai și te adunai. Sau, știu eu, bă, oameni, uite, uitați-vă, Gregori Tomuță, la spectacol, scaun, masă, două persoane, distanțare între ele și să te oamenii la masă, nu disperați de viață. Păi băi, alo, bă, alo, pe, dar normal, cum să nu? Bă, vreți ca să ajungem, vai și amar de capul, uite, Duban, îl doare în paiș, pe cu familia la mare, e plecat, e așa, înțelegeți? Ce o zis? nu merg pe litoral aici să vie să ne strânce poliția, distracția, de ce? Din cauza unor români care așa și pe din coș. De aia vă zic, mă, prietenilor, mă. Nu zice nimeni să stai că dacă, dacă tu toate restricțiile ale care îți, cum a fost nenorocitul ăla, care au făcut încă, l-a filmat cineva, în magazin alimentar, în mall, hiper, cum îi ziceți voi, domnule, lasă-mă, eu n-am bani de mască, eu vreau să-mi cumpăr mâncare. Te îngâții, mă, tu ai bani de mâncare și n-ai un leu de mască, mă? Figuranț, eu pe ăștia, sau pe ăla din metro, eu pe ăștia, știi ce aș face? Hai de capul meu! Acum voi veți spune că eu sunt comunist. Nu mă... Prin 1, 2, 3 din ăștia, da exemplu. Înțelegi? Da exemplu. Când intri în sala de jocuri și zice ăla nu, da cu pun un aparat și vezi pe ăia pe bodyguards, nu mai dai. Nu mai dai. Înțeles, în așa trebuie făcut și cu ăștia. Așa trebuie să făcut și. Deci mugul Mihăescu ăla e un penal care niciodată n-am văzut o caritate din partea lui la sumile care le-au făcut din televiziune și din Hămnișag. Uitați-vă la el că gândiți că e haram. Gândești că e omul roșu din povestea lui Harap Alp. Spânul! Spânul care îi face rău! Ați înțeles? Care acum, șapte ani de zile sau cam așa, o și-o dat arama pe față. În emisiunea lui Mihai Murar, de mine, ce să facă nu știu, m-a dat la televizor, m-a dat că ăsta, că ce dan am, ce nu știu ce. Și o zis, țiganul ăsta ar trebui făcut un zid în jurul lui să nu-l vadă nimeni. Zidit. Înțeleg? Ți-a mai repetat. Vreau că Dumnezeu să ne întâlnim undeva. Ha, ha. Ești un gunoi stradal, mă. A ieșit să-i înstigi oamenii. Dar eu nu știu de ce, nu te bagă la pușcărie. A ieșit să instigi oamenii pe stradă. Că mai oamenilor, auziți? Un jec penal din ăsta. E ușor să iei inițiativa care e protejat de anumite partide. 5 minute să vorbească acolo. Și vouă să vă îndoctrineze, să vă rămână în cap. Și voi să puneți în aplicare pe 
nevoie pe ea. Și vă bagă. Mm -hmm. Bine de tot. Înțelegeți? Bine de tot. De aia. Vă spun. Respectați ordinea și disciplina ca să ne fie bine. Să ne fie bine, fraților. Că ăștia nu minte. Această problemă gravă există. Există, nu? Există această bolă. Există și ferească Dumnezeu care ajunge cu această problemă la spital. Vă țucă. Iau.